に結局どの情報が正しいか分からずに、はい、自分が見ていいと思った情報に従ってやっているけど果たしてそれがいいのかが答えが見えないっていうのでかなり困られてらっしゃる話してましたけど、あのー、今やっぱり情報過多なので何を信じてどの方法でやるかっていうのはもうそれこそ選択がものすごくあると思いますね。あのーやっぱりトレーニングって見た目のその判断できるところもあるんですけどレベルっていうのは本当にこう人それぞれなんですよねその人の中でハードにやってるじゃあそれがハードかっていうとそうではない部分が大きいので例えばそうだな、まあまあ、僕の好きなゴルフで話せばまずクラブの芯にボールを当てるんで,でいろんなクラブを試すそうするとそのクラブの性能が分かるんですけど芯にも当たんないのにいろんなクラブの性能を試そうがないじゃないですかだからまずは芯に当てるっていうことができるようになって要は上級者ですよねプロだとか上級者になるとやっとそのクラブのそれぞれの特性が分かって良さが分かるんですけどそのまず芯に当てれないのにいろんなクラブを試そうっていうような感じなんですよ今の世の中ってなんでまずはこの芯に当てることこの単純な作業ですよねこの練習をやっぱりしっかりやるっていうのがトレーニングも絶対大事だと思うんでまずはやっぱり自分でしっかりトレーニングを追い込んでできるようになる限界を出せるようになるっていうことが大事だその中でいろんな、えーまあね、エビデンス気にしたりだとか、えー、いろんなね理論を気にしたりだとか取り入れるっていうのはすごい意義かなと思いますよねまずはだから基本をしっかりやれるようになるっていうのは大事じゃないですか今だからこのクラブは飛びますよ、はい、こっちのクラブは精度が高いですよっていうのに惑わされていろんなクラブを買ってきちゃってから練習を始めるからそう,、ね、そ,うそ,うそ,うそうなんですよだからそこ分かってほしいですよ最大限に自分のこう性能が発揮できる状態になってからいろんなことをやるからこそその良さが分かったりするわけなので、ね、そこはねあの順番を間違えないようにぜひしてほしいなというふうにですね。